Yo what's up Lin Squad Kembali lagi di channel Rudy Wip Di video draw story kali ini Aku akan bercerita tentang pertarungan Antara monster kartun cat melawan monster The Semai Room Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video video-video baru nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya karena banyak dari kalian yang request cerita tentang pertarungan jadi kali ini saya akan membuat cerita lagi yang berkaitan dengan monster buatan Trapper Henderson yaitu monster kartun cat melawan monster The Semai Room Kedua monster ini memiliki kekuatan dengan keunikannya masing-masing Kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak Silahkan ditonton dulu video asal-usul kedua monster ini Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom komentar dan di deskripsi video ini Nah tentunya kalian juga penasaran tentang bagaimana kisah pertarungan Antara monster kartun cat melawan The Smy Room Simak terus video ini sampai habis jadi ceritanya ada tiga orang mahasiswa yang sangat penasaran dengan keberadaan monster buatan Trapper Henderson Mereka adalah Alex, Harry dan juga Andy Beberapa waktu yang lalu mereka melihat video penampakan tentang monster kartun cat pada salah satu channel Youtube Karena penasaran Harry menghubungi orang yang mengupload video tersebut Dan ternyata itu merupakan video real atau asli dan bukan rekayasa Mengetahui itu Harry mengajak Alex dan Andy untuk mendatangi sebuah lokasi Yang diduga merupakan sarang dari monster kartun cat Mereka pergi menggunakan mobil ayahnya Alex sekitar pukul 1 malam Dan setelah 2 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di lokasi tujuan setelah menempuh perjalanan selama dua jam Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kosong pada pukul 3 subuh Alex sempat ingin pulang saja karena melihat rumah itu sangat angker Dan pastinya akan sangat berbahaya jika masuk ke dalam sana Namun Harry dan Andy meyakinkan Alex kalau tidak akan ada hal buruk yang terjadi Mereka hanya berniat untuk untuk melihat monster kartun cat secara langsung dan kemudian pergi dari sana secepat mungkin dengan terpaksa Alex pun ikut masuk ke dalam rumah terbengkalai itu namun untuk berjaga-jaga dia berjalan di belakang Andy dan Harry Menurut informasi yang didapatkan oleh Harry, monster kartun cat sering terlihat di dalam rumah kosong tersebut. Hal itu juga semakin diperkuat dengan kasus hilangnya beberapa anak saat bermain di sekitar sana. Karena rumah itu sangat luas dan terdapat banyak ruang di dalamnya Membuat mereka bertiga kesulitan untuk mencari keberadaan dari monster kartun cat Untungnya Harry memiliki sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup dalam jarak 50 meter Namun mereka tidak tahu apakah aplikasi itu akurat atau tidak Karena ini merupakan kali pertama mereka menggunakan aplikasi tersebut Setelah berkeliling cukup lama Akhirnya mereka melihat ada makhluk hidup pada aplikasi tersebut Dan jaraknya hanya sekitar 10 meter dari mereka Setelah diperhatikan lagi Ternyata makhluk itu sedari tadi mengikuti mereka dari arah belakang Saat menyadari hal itu mereka langsung melihat ke arah belakang 
datang Dan tiba-tiba ada sebuah tangan yang keluar dari kegelapan Tangan itu memanjang dan akhirnya berhasil menangkap Alex Yang sedari tadi berada di bagian belakang tanpa menunggu lama Alex langsung ditarik oleh monster tersebut Yang membuat Harry dan Andy menjadi sangat panik dan ketakutan setengah mati Sebenarnya mereka ingin menyelamatkan Alex Namun di sisi lain mereka juga sangat takut dengan makhluk itu Andi kemudian memberanikan diri Untuk mengarahkan senternya ke arah makhluk tersebut Dan akhirnya terlihat jelas Kalau makhluk yang menangkap Alex Tidak lain adalah monster kartun cat Dan tampaknya Alex sudah tidak bisa diselamatkan lagi Di depan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat Alex yang dimakan hidup-hidup oleh monster kartun cat. Dan pastinya setelah selesai memakan Alex, Harry dan Andy akan menjadi mangsa selanjutnya dari kartun cat. Harry pun memberitahu Andy untuk berpencar dan mencari jalan keluar dari rumah kosong tersebut. Karena jika sampai tertangkap, maka mereka sudah pasti akan mati di tangan monster kartun cat. Karena kartun Kate berada di arah pintu depan, jadi Harry dan Andy harus keluar melalui pintu samping atau pintu belakang. Namun kalau semua pintu terkunci, maka mereka harus memancing kartun Kate agar pergi ke arah yang lain. Dan kemudian mereka bisa kabur melalui pintu depan. Namun itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan mengingat kartun Kate adalah makhluk Look yang sangat kuat dan sangat cerdas Andi kemudian bersembunyi di salah satu ruangan Dan kemudian menutup pintu tersebut dari dalam Namun anehnya di dalam ruangan itu Terdapat sebuah pintu lagi Yang membuat Andi sangat penasaran Sebagai seorang mahasiswa arsitektur Dia merasa sangat janggal kalau di dalam ruangan itu Malah ada pintu lagi Padahal di balik pintu tersebut sudah tidak ada ruangan apapun Karena penasaran Andi pun membuka pintu itu Dan ternyata itu bukanlah pintu biasa Melainkan salah satu monster ciptaan Trevor Henderson Yang dikenal dengan nama The Semai Room Alhasil Andi pun harus mati setelah dimakan oleh makhluk berbentuk mulut tersebut Dan pada akhirnya tinggal Harry saja yang masih hidup di sisi lain Harry sedang berlari di sebuah lorong Dia tidak tahu kemana arah yang harus dia tuju Yang pasti dia tidak boleh tertangkap oleh monster kartun cat Sampai dia keluar dari rumah tersebut Harry tidak menyangka kalau ekspedisi mencari monster kartun cat Akan berakhir teragi seperti itu Namun saat Harry sedang merenungi penyesalan dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan di hadapannya Setelah dilihat lebih jelas lagi Ternyata itu merupakan monster The Semai Room Monster ciptaan Trevor Henderson Yang dikabarkan dapat menelan siapa saja Dan tidak ada yang pernah keluar jika dimakan oleh monster tersebut Menyadari hal itu Harry langsung berbalik arah dan berlari sekuat yang dia bisa Namun dengan mudah The Semai Room bisa menangkap Harry menggunakan lidahnya yang sangat panjang dan elastis Dalam hitungan detik saja Harry sudah ditarik masuk ke dalam mulut Semai Room yang sangat besar tersebut Dan pada akhirnya Harry menjadi korban selanjutnya dari Monster The Smyroom
Di saat yang sama kartun Ke tiba di lorong tersebut Dia melihat dengan jelas kalau mangsanya telah dimakan oleh monster The Smile Room Sebelum Harry benar-benar dimakan olehnya Kartun Cat langsung memanjangkan tangannya untuk merebut kembali mangsanya Namun sialnya tangan kartun Cat malah digigit oleh monster The Smile Room Dan kemudian dia juga ditarik masuk ke dalam mulutnya pada saat itu kartun Cat hampir dimakan oleh The Smile Room Namun dengan kekuatannya Dia dapat melakukan perlawanan Dan menahan kedua sisi mulut The Smile Room Agar tidak tertutup Pada saat itu kartun Cat hampir dimakan oleh The Smile Room Namun dengan kekuatannya Dia dapat melakukan perlawanan Dan menahan kedua sisi mulut The Smile Room Agar tidak tertutup dengan susah payah akhirnya kartun cat berhasil melepaskan dirinya dari mulut tersebut kartun cat menyadari kalau dia sampai termakan oleh monster the smile room maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari sana untuk selama-lamanya oleh karena itu kartun cat tidak ingin berurusan dengan monster the smile room Kartun Cat kemudian menjauh dari sana karena dia tidak mungkin bisa mengalahkan makhluk yang seperti itu. Namun tampaknya The Smile Room tidak ingin melepaskan monster kartun Cat begitu saja. Dari dalam mulutnya tiba-tiba keluar sosok monster humanoid yang mirip dengan monster The Smile Room. Yang mana tubuhnya masih berbentuk seperti manusia namun di tengah tubuhnya terdapat sebuah mulut lengkap dengan gigi besar dan tubuhnya berbentuk seperti gusi yang berwarna kemerahan makhluk ini dikenal dengan sebutan The Smile Room Horse banyak yang mengatakan bahwa makhluk itu merupakan korban yang telah ditelan oleh monster The Smile Room dan makhluk itu bisa dikendalikan oleh Smile Room itu sendiri tampaknya di sini Smile Room sengaja mengeluarkan makhluk itu untuk mengalahkan monster kartun cat di sini kartun cat tidak punya pilihan lain selain bertarung dan mengalahkan semai room host karena berbeda dengan monster the semai room yang hanya bisa bergerak di dalam bangunan atau ruangan saja semai room host ini justru bisa bebas bergerak di mana saja kalau dibiarkan dia pasti akan tetap menemukan keberadaan dari monster kartun cat oleh karena itu pertarungan antara Para monster kartun cat dan monster the smile room pun akhirnya tidak bisa dihindari keduanya saling beradu kekuatan namun pada awal pertarungan terlihat jelas kalau semai room host lebih unggul dari kartun cat karena semai room host ini tidak bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga sangat elastis seperti daging hidup kartun cat melancarkan berbagai macam serangan namun semua serangannya tidak berdampak sama sekali Sebaliknya serangan semai room host sangat menyakitkan bagi monster kartun cat Dan membuat kartun cat terluka lumayan parah namun tentu saja monster kartun cat tidak akan kalah semudah itu Karena dia merupakan salah satu monster terkuat yang pernah diciptakan oleh Trapper Henderson seperti yang kita ketahui, monster kartun cat ini memiliki kekuatan tersembunyi Dan kekuatan ini akan dikeluarkan ketika kartun cat sudah terdesak Nah kekuatan ini tidak lain adalah bentuk evolusi dari monster kartun cat yang disebut sebagai mode gila 
Ketika berubah wujud menjadi mode gila, kartun cat ini akan mengalami perubahan fisik. Matanya akan bertambah menjadi lima dan tubuhnya menjadi lebih besar. Kemudian dia akan menggerakkan giginya saling bergesekan sehingga mengeluarkan bunyi yang sangat aneh. Jika kartun cat sudah dalam kondisi gila seperti ini, maka siapapun yang ada di hadapannya akan dia bunuh dan dalam mode gila ini kartun cat bahkan dapat menumbuhkan kembali tangannya yang sudah terputus hal ini disebabkan karena regenerasi selnya yang sangat cepat dibandingkan dengan monster lainnya dalam mode gilanya itu Kartun Cat pun kembali melanjutkan pertarungan melawan monster Semirum Host dan di sini keadaan mulai terbalik dengan kekuatan yang di atas rata-rata Kartun Cat dalam mode gila ini bisa membuat Semirum Host menjadi tidak berdaya serangan apapun yang dilancarkan bisa dihindari oleh monster Kartun Cat dalam mode gilanya dan kemudian kartun Cat dapat dengan mudah menangkap tubuh Semirum Host. Lalu kartun Cat menarik tangan dan kaki Semirum Host satu persatu hingga terpisah dari tubuhnya. Dan pada akhirnya kartun Cat memakan seluruh tubuh dari Semirum Host. Pertarungan ini pun akhirnya dimenangkan oleh monster kartun Cat dalam bentuk mode gilanya. Namun di sini kartun Ke tidak sepenuhnya menang karena dia tidak berani untuk melawan monster Semirum secara langsung. Setelah mengalahkan Semirum Host, kartun Ke langsung pergi dari sana agar dia tidak berurusan dengan monster The Semirum. Nah itulah tadi cerita tentang pertarungan antara monster kartun cat melawan monster The Semirum. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi belaka yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing karena video ini hanya bertujuan tujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia anyway guys kurasa itu saja untuk video draw story kali ini semoga kalian suka dan juga terhibur dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini kalau kalian ingin request untuk cerita draw story selanjutnya kalian bisa aja tulis di kolom komentar And yeah, thanks for watching guys Next time, stay cool Bye-bye